Hi friends, welcome to Ahilu Arts channel. I am your host Uma. In this video, we are going to see the bubble heart square. I am going to see the bubble stitch in this video. That's why I am going to see the bubble stitch in the bubble stitch. If you are going to see the bubble stitch in the bubble stitch, you can see the shape of the bubble stitch. This is either a hollow heart. பருங்க, heart வந்து heart shapeல மட்டுந்தான் bubble போட்டுருக்கும் இல்லைனா, இந்த மாதிரி full closed heart ஆருக்கலாம் உக்கைங்களா, ரெண்டுக்குமே ஒரே method தான் ரும்ப easy இதை எப்படி பண்டுருதுன் பார்க்கலாம் சரிங்களா, இப்போம் இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன difference நா, இந்த heartல வந்துடு வெரு outline மட்டுந்தான் நம்ம bubble stitch போட்டுருக்கும் உள்ளலாம் வந்துடு half double crocheteதான் போட்டுருக்கும் பட் இதில வந்துடு இந்த உள்ளருக்க stitchல வந்து half double crochet கப்பிரும் ஒரு bubble அப்பிரும் half double crochet அப்பிரும் bubble அந்த மாதிரிதான் போடனும் சரிங்களா சோ போடு போடு உங்களுக்கு easyயா தெரிந்துரும் நீங்க இந்த மாதிரி blanket இந்த மாதிரி எல்லா squareலையும் heart பண்ணனும் இல்ல ஒரு square விட்டு விட்டு heart பண்ணலா white colorல மட்டு heart வச்சிட்டு மாத்த இந்த gray colorலா வந்துடு normal சாதார்ன stitchயை போட்டுக்கலாம் சரிங்களா சோ இப்போ இந்த heart தான் எப்படி பண்டுரதுன் பார்க்கலாம் சரிங்களா இது வந்து ரும் என்னடா டைகராம்லாம் காமிக்கிறாலேன் ரும்ப பயந்துக்காதீங்க இது just ஒரு இதுக்குதான் இதுக்குதான் ஒரு referenceக்குதான் சரிங்களா நாம் ஒந்து இத்தன stitch போடுரும் அப்படியின்னா இந்த பருங்க நமல்க ஒந்து கீல எத்தன stitch இருக்கு 27 stitch இருக்கா அதில் எத்தனாவது stitchல இருந்து நம்ம start பண்ணி heart போடனும் இப்பு பாருங்க நான் இங்கு என்ன காம்சிருந்தேன் இதில வந்து மொத்தம் 27 stitch இருக்குன் காம்சிருக்கனா 27 stitch நான் எதுக்காக நான் 27 stitch போடுருக்கேன் அப்படினா அப்பதான் வந்து எனக்கு இந்த first bubble இந்த darken மனிருக்குதலாம் வந்துடு bubble stitchுங்க இப்போம் இந்த first bubble வந்து middle stitchல வரும் middle stitch நான் என்ன இந்த பக்கம் 13 இந்த பக்கம் 13 சோ 14 அவது stitchல இந்த bubble போடுவேனானும் சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து பெரிய square வேணும் சரிங்களா, அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு middle stitch கடைக்கும் இப்பு நீங்கள் இறுவத்தி ஆர்தான் போட்டுந்தீங்கள் middle stitch கடைக்கியாதில்லீங்களா, இந்த பக்கம் பண்ணண்டு, இந்த பக்கம் 13, இந்த பக்கம் 13, நாடுல் ஒரு stitch உருக்காது அது நால நீங்கள் வந்து odd number of stitch போட்டுக்கலாம் இப்பு நீங்கள் இறுவத்தி அஞ்சு நம்மல் தெரியும் எப்பேமே bubble போடும் போது என்ன பண்ணனும் half double crocheteதான் கூட வரும் சரிங்களா நம் போன tutorialலே பார்த்தும் உள்ளிங்களா so இப்பு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் 27 stitch வேணும் எனக்கு நான் அது நால 28 chain போட்டுக்கேன் கரக்டா ஒரு chain extra போடும் உள்ளிங்களா so 28 chain போட்டு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Indonesia திரும்போ அடுத்த ரோலையும் இதே ஒரு half double crochet ரோதான் திரும்போ போடுவேன் சோ நான் 2 half double crochet ரோ போடுவேன் இந்த first row முடிந்தும் என்ன பண்ணும் நமல் தெரியும் ஒரு chain போட்டு அடுத்த ரோ start பண்ணும் என்ன single crochet கும் half double crochet கும் நம் ஒரு chain போடுவோம் double crochet கும் இந்த 2 chain போடுவோம் triple crochet கும் 3 chain போடுவோம் இந்த chain full 27 half double crochet போடுங்க அடுத்த ரோலையும் full half double crochet போடுங்க முனாது ரோன்ல நம்ம உந்து bubble stitch start பண்ணும் சரிங்களா இப்பு பாருங்க நான் வந்து 2 half double crochet ரோ போட்டுக்கேன் சரிங்களா இதல வந்துடு முனாது ரோல நம்ம bubble ஆரவிக்கிப் போடும் இப்பு ஒன்று உங்களுக்கு இது வந்து ரும்ப குட்டியாருக்க கியாப் புட்டு heart start பண்ணா நன்றிக்கினா நீங்கள் இன்னோர் 2 row half double crochet போட்டுடு அஞ்சாவது ரோல bubble start பண்ணா heart start பண்ணா அவுக்கேங்களா இல்லனா ஏலாவது ரோல கொட நீங்கள் start பண்ணா only thing 6 row வாருக்கனோ சரிங்களா இப்போ வந்து நான் இதில heart start பண்ணப் போறேன் 
நான் உங்கள்கிட்ட அந்த இமேஜில் காமிச்ச மாதிரி நம்ம மிடில் ஸ்டிச்சில் தான் பபுள் போட போகிறோம் சரிங்களா அப்போது இந்த பக்கம் பதிமூணு ஸ்டிச்சு இந்த பக்கம் பதிமூணு ஸ்டிச் விட்டுட்டு இந்த மிடில் ஸ்டிச்சில் தான் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் என்னோடய பபுள் ஸ்டிச் போடுவேன் சரிங்களா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலே எப்படி பபுள் ஸ்டிச் போடுறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் பட் இதுலேயும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ மொத்தம் பதிமூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் நீங்கள் வந்து எத்தனை ஸ்டிச் போட்டிருக்கீங்களோ டோட்டல் நம்பர் எத்தனை போட்டிருக்கீங்களோ அதோடைய மிடில் ஸ்டிச்சை கனெக்ட் பண்ணி ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுங்க சரிங்களா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இருபத்தஞ்சு தான் போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பன்னெண்டு தான் போடுவீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பதிமூணாவது ஸ்டிச் தான் மிடில் ஸ்டிச்சாக இருக்கும் நான் இருபத்தி ஏழு போட்டிருக்கனால எனக்கு பதினாலாவது ஸ்டிச் தான் மிடில் ஸ்டிச்சாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஹாஃப் டபுள் குரோஷே தான் வந்து நம்மளுடைய பபுளை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல முட்டை மாதிரி காமிக்கும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுறோம் சரிங்களா அது இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் நான் வந்து பதிமூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு இப்போது இந்த பக்கம் இருந்து நான் கவுண்ட் பண்ணேன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு இருக்குது நடு ஸ்டிச் வந்து நான் பபுள் போடுவேன் சரிங்களா ஸோ பபுள் எப்படி போடுறது யான் ஓவர் ஒரு தடவை விட்டு எடுத்து ரெண்டு லூப் இருக்கும் இதே மாதிரி மொத்தம் அஞ்சு தடவை எடுக்கணும் டோட்டலாக உங்களுக்கு ஹூக்கில் ஆறு லூப் இருக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோ பெருசாக பபுள் போடுறீங்களோ அவ்வளோ பெரு அவ்வளோவுக்கு எத்தனை தடவை லூப் போடுறீங்களோ அத்தனை தடவை உங்கள் உங்கள் பபுள் பெருசாக தெரியுங்க ஸோ கூச்சமே போடாதீங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இருக்கா ஸோ இப்போது மொத்தமாக ஆறையும் சேர்த்து எடுத்துருவேன் இப்போ வந்து பபுள் நம்மளுக்கு சின்னதாக தான் இருக்குது ஒன்ஸ் நம்ம இந்த ஹாஃப் டபுள் குரோஷை போட்ட உடனே அது இன்னும் நல்லா முட்டையாக தெரியும் சரிங்களா ஸோ மிச்சம் இருக்கிற பதிமூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷ் பதிமூணு ஸ்டிச்சிலையும் ஹாஃப் டபுள் குரோஷேவே கண்டினியூ பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம போன டுட்டோரியலே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நீங்கள் அடுத்த அடுத்த ரோவில் பபுள் போட்டிங்கன்னா பபுள் ரெண்டும் மாறி மாறி சைட்டில் வரும் கரெக்டாக அந்த பக்கம் இப்போ வந்து பபுள் வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது இப்போ அடுத்த ரோலே பபுள் போட்டேன்னா எனக்கு பபுள் வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ நமக்கு வந்து எல்லா பபுளும் வந்து என் ஒரே சைடில் இருக்கணும் கரெக்டாக அப்போ தான் அந்த ஹார்ட் ஷேப் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பபுள் ரோ போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ போடுவோம் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு சைடு மாறும் ஸோ நம்ம அடுத்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோவுக்கு அப்புறம் பபுள் ரோ போடும்போது அந்த பபுளும் நம்ம முதலே போட்டிருக்க பபுள் ரோவும் சேம் சைடில் வந்திருக்கும் கரெக்டுங்களா நான் உங்களுக்கு இப்போ அந்த இமேஜ் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போது இந்த இந்த பபுள் தான் இப்போ போட்டிருக்கோமா அடுத்து பாருங்கள் ஒரு செக் ஒரு கட்டம் வந்து சாதாரணமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் பபுள் ஆரம்பிச்சிருக்கு இங்கே பாருங்கள் தெளிவாக தெரியும் இப்போ ஒரு பபுள் ரோ அப்புறம் ஒரு நார்மல் ரோ ஒரு பபுள் ரோ பபுள் ரோ நார்மல் ரோ பபுள் ரோ நார்மல் ரோ பபுள் ரோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது கரெக்டாக ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பபுள் எல்லாம் ஒரே ஒரே சைடில் தெரியும் பட் நீங்கள் ஒன்றும் பயந்துக்காதீங்க இப்படி போட்டோம்னா இந்த கேப் விழுகுமான்னு சொல்லி ஏன்னா நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ தான் போடுறோம் ஸோ பபுள் வந்து பெருசாக இருக்கிறனால அந்த மொத இருந்த ரோ வந்து அப்படியே அமைங்கிரும் ஸோ பபுள் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு நார்மல் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ போடணும் எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஈவன் ரோஸ் ஃபுல்லாக நார்மல் ரோ நார்மல் ரோன்னா நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோவை தான் நார்மல்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இது ஃபுல்லாக நான் வந்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுவேன் ஸோ அப்போ எனக்கு இருபத்தி ஏழு ஸ்டிச்சு கிடைக்கும் நம்ம அடுத்த ரோவை எப்படி பபுள் ஸ்டிச்சு எங்கெங்கே போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து என்னோடய ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ முடிச்சிட்டேன் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் பபுள் ரோ தான் போடணும் இப்போ இதில் நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த பபுள் ரோ இந்த ரெண்டு பபுளுக்கு நடுவில் எத்தனை ஸ்டிச் இருக்குது மூணு ஸ்டிச் இருக்கா ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த கட்டம் மூணு கட்டம் இருக்கா அப்போ மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே சரிங்களா ஸோ இதுக்கு இந்த பபுள் ஸ்டிச்சுக்கு இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம இப்போ பபுள் போட போகிறோம் இதை வந்து எத்தனாவது ஸ்டிச்சு அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணணுன்னா இங்கே பாருங்கள் பன்னெண்டாவது ஸ்டிச்சில் பபுள் போட்டிருக்கோம்
ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இப்போ பதினொன்று அப்போ அடுத்த ரவுண்டில் என்ன பண்ணுறோம் ஒம்பது ஹாஃப் டபுள் குரோஷியை போட்டுட்டு பபுள் அதுக்கப்புறம் ஏழு ஹாஃப் டபுள் குரோஷியை போட்டுட்டு பபுள் ஸோ ரெண்டு ரெண்டாக டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த பக்கம் பதினொன்று ஸ்டிச்சுனா அப்போ இந்த பக்கமும் பதினோரு ஸ்டிச்சு தான் இருக்கணும் கரெக்டா நீங்க அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டா நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரணும் ஸ்டிச்சஸ் அதாவது டிக்ரீஸ் ஸ்டிச்சு கிடையாது கவுண்ட்டை மட்டும் குறைச்சிட்டே வரணும் சரிங்களா பபுள் வந்து அப்போதான் வி மாதிரி வரும் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் பதினோரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஏன் பதினொன்னு போடுறேன் போன தடவை நான் என்ன பண்ணினேன் பதிமூணு போட்டுட்டு பதினாலாவது ஸ்டிச்சில் பபுள் போட்டேன் அப்போ இந்த பக்கம் எனக்கு பதிமூணு இருந்தது கரெக்டா ஸோ இந்த தடவை நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு பக்கமும் பதினொன்று பதினொன்று விட்டுட்டு ரெண்டு பபுள் போடணும் இல்லைங்களா ஸோ சாரிங்க ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கவுண்ட் ப கவுண்ட் வச்சுக்கிட்டா போதும் ப பதிமூணு அப்புறம் பதினொன்று அப்புறம் ஒம்பது அந்த மாதிரி ஆட் நம்பரையே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸ் போட்டாலே போதும் இப்போ எத்தனை போட்டிருக்கேன்னு பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் என்ன பண்ணணும் பபுள் போடணும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கரெக்டா ஸோ எனக்கு ஆறு லூப் இருக்குது ஹூக்கில் அப்புறம் ஆறை மொத்தமாக எடுத்துருவேன் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் இங்கே மட்டும் கவனிக்கணும் இப்போ இந்த பக்கம் பதினொன்று போட்டு பன்னெண்டாவது ஸ்டிச்சில் பபுள் போட்டிருக்கோம் அப்போ இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி தானே பண்ணணும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று போட்டுட்டு இந்த ஸ்டிச்சில் தான் நான் வந்து பபுள் போட போகிறேன் ஸோ நாடுவில் எனக்கு எத்தனை ஸ்டிச் இருக்குது மூணு ஸ்டிச் இருக்குது அந்த மூணுலையும் என்ன பண்ணுவேன் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுருவேன் சரிங்களா நம்ம எதுவுமே கவுண்ட் வைக்கல ஜஸ்ட்டு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் தான் பபுள் போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கவுண்ட் மட்டும் வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷை போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் பபுள் போடுறேன் இப்போ ஆறு லூப் இருக்குது ஹூக்கில் ஆறையும் மொத்தமாக எடுத்து பபுள் இப்போ மிச்சம் இருக்கிற பதினோரு ஸ்டிச்சிலையும் என்ன பண்ண போகிறோம் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ இப்போ நான் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு பக்கமும் பதினொன்று பதினொன்றுக்கு அப்புறம் பபுள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரெண்டு சைடு இருந்து பார்த்தாலும் ஹார்ட் வந்து சென்டரில் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ இப்போ தெரியுதா ஏன் வந்து நம்ம பபுள் ரோ போட்டுட்டு ஒரு நார்மல் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ போட்டோம்னு சொல்லி அப்போ தான் இந்த ரெண்டு பபுள் ரோவும் ஒரே சைடில் வந்திருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ போடாமலே பபுள் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கும் இந்த பபுள் ரோ வந்து அந்த பக்கம் வந்திருக்கும் அது வந்து நல்லா இருக்காது இல்லைங்களா அது வந்து யூஸே கிடையாது நம்ம போட்டு அதனால தான் ஒவ்வொரு பபுள் ரோக்கு அப்புறமும் அப்புறமும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ அது வந்து உங்களுக்கு செக்கர் ரோவாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து அந்த ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ போட்டுட்டு கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எத்தனை ஸ்டிச்சு போட்டிருந்தீங்களோ அத்தனை ஸ்டிச்சு கண்டிப்பாக இருக்கணும் இருபத்தி ஏழு நான் போட்டிருக்கேன்னா இருபத்தேழு ஸ்டிச்சு எனக்கு இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று ரைட்டா ஸோ இப்போது நான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ போடுவேன் இந்த ரவுண்டோட முடிவில் எனக்கு இருபத்தேழு ஸ்டிச்சு கண்டிப்பாக இருக்கணும் இதை போடுங்க அடுத்த ரோ எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து என்னோடய ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ முடிச்சிட்டேன் சரிங்களா முடிச்சுட்டு கவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இருபத்தேழு ஸ்டிச் இருக்குன்னு சொல்லி ஏன் வந்து ஓயாமல் கவுண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த கிளஸ்டர் இந்த பபுளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த ஹாஃப் டபுள் குரோஷே வந்து உள்ளே போயிடும் சரிங்களா ஏன்னா பபுளே பெருசாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதனால நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடும்போது அந்த ஸ்டிச்சை மிஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படி எதுவும் மிஸ் பண்ணியிருக்கோமான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு ரோலையும் கவுண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோலையும் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும் நம்ம எப்படி வந்து இது பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு இப்போ முதல்ல வந்துட்டு பதிமூணு ஸ்டிச் போட்டோம் இதில் வந்து பதினோரு ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் அப்போ இதில் எத்தனை போடணும் ஒம்பது ஸ்டிச் போடணும் கரெக்டா ஸோ ஒம்பது ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு பத்தாவது ஸ்டிச்சில் பபுள் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருந்து கவுண்ட் பண்ணி ஒம்பது ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு பத
ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தடவை போடும்போது தான் வந்துட்டு கவுண்டெலாம் ரொம்ப மிரட்டுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சிடும் பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிடும் எந்த எந்த இதில் வந்து பபுள் போடணும் எந்த இதுலலாம் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இப்போ எத்தனை போட்டிருக்கேன்னு பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டேன் ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டிச்சில் பபுள் போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ இப்போ ஆறு லூப் இருக்குது ஹூக்கில் ஆறையும் மொத்தமாக இழுத்துருவேன் ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பத ஒம்பது ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் பபுள் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் என்ன பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே இந்த ஸ்டிச்சில் பபுள் போடணும் ஸோ நடுவில் எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஸ்டிச்சு அந்த ஏழுலேயும் என்ன பண்ண போகிறோம் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே தான் இப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடுறது எல்லாமே வந்துட்டு ஆட் நம்பரில் தான் வந்திருக்கும் கரெக்டாக ஒம்பது நடுவில் ஏழு அடுத்து இந்த பக்கம் ஒம்பது சரிங்களா நீங்கள் வந்து ஒரு ஹேர் பின்னோ ஏதோ யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சுக்கலாம் அதாவது இந்த பக்கம் ஒம்பது கவுண்ட் பண்ணி எந்த ஸ்டிச்சில் பபுள் போடணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு இந்த நடுவில் இருக்க ஸ்டிச்சை கவுண்ட் பண்ணவே தேவையில்லை அந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கலாம் இப்போயும் நான் நடுவில் கவுண்ட் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த பக்கம் தான் கவுண்ட் பண்ணுவேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது இந்த பத்தாவது ஸ்டிச்சில் தான் பபுள் போடுவேன் ஆறு லூப் இருக்கு ஹூக்கில் ஆறையும் மொத்தமாக எடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த வி வந்து இப்போ ஷேப் வர தெரிஞ்சிருக்கோம் கரெக்டா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ போடணும் அது வந்து கரெக்டாக இருபத்தி ஏழு இருக்கான்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இதை போடுங்க அடுத்த ரவுண்டு எப்படி போடுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ போட்டேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா நம்ம வந்து இங்கே பதிமூணு அதுக்கடுத்து பதினொன்று அதுக்கடுத்து ஒம்பது போட்டிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஏழு ஸ்டிச் போடுவோம் அப்புறம் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் ஏழுக்கு அப்புறம் அஞ்சு மூணு இது தான் போட போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அது எல்லாத்தையும் கேமராவில் போட்டுட்டு இருந்தோம்னா வீடியோ ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடும் ஸோ இந்த ரவுண்டு மட்டும் நான் கேமராவில் போடுறேன் அதாவது ஏழு ரவுண்டு இருக்கு ஏழு ஸ்டிச் இருக்கிற ரவு ரோ அதுக்கப்புறம் அஞ்சு ஸ்டிச்சும் அஞ்சு ஸ்டிச்சு பபுள் மூணு ஸ்டிச் பபுள் வந்து ஆஃப் கேமராவில் போடுறேன் நீங்களும் அதை போட்டு வாங்க நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த எம் மாதிரி வர்ற ஹார்ட் ஷேப்பை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏழு ஸ்டிச்சு போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டாவது ஸ்டிச்சில் பபுள் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சரியா நான் நடுவில் எத்தனை ஸ்டிச் இருக்குன்னு என்றதே என்ன என்னவே இல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏதாவது ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சு இந்த பக்கம் இருந்து கவுண்ட் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழுக்கு அப்புறம் இந்த எட்டாவது ஸ்டிச்சில் நான் வந்து பபுள் போடணும் சரிங்களா அதில் வந்து ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு நடுவில் இருக்க எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே தான் ஓகேங்களா நடுவில் ஏன் என்றது இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து முதல்ல இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ போடுறோம் இல்லைங்களா அப்போவே வந்து கவுண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து இருபத்தி ஏழு ஸ்டிச்சு இருந்தே ஆகணும் சரிங்களா அதனால் இப்போ நடுவில் போடுற ஸ்டிச்சும் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற இதுதான் சரிங்களா 
ஸோ ஒவ்வொரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷியர் ரோ போடும்போது போடும்போது கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம பபுள் போடும்போது ஒரு ஸ்டிச்சு மிஸ் பண்ணுறது சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா பபுள் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டிச் வந்து பபுள்குள்ளே போயிருக்கும் அது கொஞ்சம் க ஹார்டாக இருக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதை மிஸ் பண்ணிடாமல் நீங்கள் வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷியர் ரோ போடணும் சரிங்களா இப்போது இந்த ஸ்டிச் மார்க் இருக்க ஸ்டிச்சுக்கு வந்துட்டேன் அதில் வந்து ஒரு பபு இப்போ மிச்சம் ஏழு ஸ்டிச்சிலையும் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடுவேன் ஸோ அந்த பக்கம் ஏழு ஸ்டிச் இருக்கு இந்த பக்கம் ஏழு ஸ்டிச் இருக்கு ஸோ இதே இதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ போடணும் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு ஸ்டிச்சு பபுள் அந்த பக்கம் அந்த சைடும் அஞ்சு ஸ்டிச்சு பபுள் அதுக்கப்புறம் அந்த நடுவில் இருக்க ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ போட்ட பிறகு மூணு ஸ்டிச்சு பபுள் மறுபடியும் இந்த சைடும் மூணு ஸ்டிச்சு பபுள் புரியுதுங்களா அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வி வந்து பெருசாக வரும் ஸோ இன்னும் நாலு ரவுண்டு நம்ம போ அதாவது ஆக்சுவலாக அஞ்சு ரவுண்டு போடணும் ஏன்னா ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் அஞ்சு ஸ்டிச்சு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே மூணு ஸ்டிச்சு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸோ அந்த அஞ்சு ரோ போட்டுட்டு வாங்க நம்ம அடுத்து எப்படி ஹார்ட் ஷேப்பு அந்த எம் போடுறதுன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா நடுவில் இருக்க ஸ்டிச்செலாம் பற்றி கவலைப்படாதீங்க இந்த பக்கம் ஏழு ஏழு ஸ்டிச்சு விட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த பக்கமும் ஏழு ஸ்டிச்சு விடுவோம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு அஞ்சு அப்புறம் மூணு மூணு விட்டுட்டு பபுள் போட்டு முடிங்க அதுக்கடுத்து எப்படி ஹார்ட் வர்றதுன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஏழு அஞ்சு மூணு போட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோல கவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இருபத்தி ஏழு ஸ்டிச்சு இருக்குது சரிங்களா என்னடா திரும்ப திரும்ப கவுண்ட் பண்ணுறேன் கவுண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க மறந்துடக்கூடாதுல நீங்கள் அதுக்கு தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இதே மாதிரி இப்போ மூணுக்கு அப்புறம் ஒன்று விட்டுட்டு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து இந்த பபுள் வந்து ரொம்ப எட்ஜுக்கு க்ளோஸாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இன்னொரு ஸ்கொயர் பண்ணி ஜாயின் பண்ணும்போது தக்கிறதுக்கோ இல்லை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா பபுள் வந்து ஒன்றோட ஒன்று இடிச்சிட்ருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஸ்டிச்சு இல்லாமல் ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் பபுள் போடுறோம் சரிங்களா ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் மூணாவதில் பபுள் அதே மாதிரி அந்த சைடும் ரெண்டு ஸ்டிச்சு ஹாஃப் டபுள் போட்டு கடைசியிலேருந்து மூணாவது ஸ்டிச்சில் பபுள் போடணும் கரெக்டாக இதே மாதிரி ரெண்டு தடவை போடணும் ரெண்டு தடவை போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ நடுவில் போடுவோம் இல்லைங்களா பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு ஸ்டிச்சு பபுள் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு ஸ்டிச்சு விட்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் தான் பபுள் போடணும்னு சொல்லி அதில் ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சுக்கிறேன் மிச்சம் இருக்கிற நடுவில் இருக்க எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் என்ன பண்ணுவேன் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடுவேன் சரிங்களா இதே ரவுண்டை இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணணும் அதை ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ போடுவோம் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணாமலே பபுள் பபுள் ரோவே போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா அந்த பபுள் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வந்துடும் ஸோ தப்பாயிரும் அதனால் இந்த ரவுண்டு போட்டு இந்த ரோ போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ போட்டுட்டு திரும்பவும் இதே மாதிரி இன்னொரு ரோ அதாவது ரெண்டு ஸ்டெ ரெண்டு ஸ்டிச்சு பபுள் இந்த பக்கமும் ரெண்டு ஸ்டிச்சு பபுள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் வந்து அந்த எம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்டிங்காக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது இந்த ரோ முடித்த பிறகு இன்னும் மூணு ரோ நம்ம போடுவோம் அந்த மூணு ரோ என்னென்ன ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ திரும்ப இதே பபுள் ரோ ரெண்டு பபுள் இந்த பக்கமும் ரெண்டு பபுள் அப்புறம் கடைசியில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அதை போடுங்க எப்படி வந்து அந்த எம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த ரோக்கு அப்புறம் மூணு ரோ போட்டுட்டு வாங்க நம்ம இன்னும் ரெண்டு இதில் ரெண்டு ஸ்டெப்பில் ஹார்ட்டை முடிச்சிடலாம் சரிங்களா நான் சொன்னது புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ இந்த ரோ போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே திரும்ப இதே ரோ இன்னொரு தடவை போடுவோம் ரெண்டு ஸ்டிச்சு பபுள் ரெண்டு ஸ்டிச்சு பபுள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் சரிங்களா போட்டுட்டு வாங்க அடுத்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இன்னொரு பபுள் ரோவும் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோவும் போட்டிருக்கேன் அதாவது இதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்டிச்சு பபுள் இந்த பக்கமும் ரெண்டு ஸ்டிச்சு பபுள் அப்புறம் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே சரியா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த எம் ஸ்டிச்சு அந்த எம் ஷேப் வந்து ஸ்
இந்த நடுவு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா இந்த ரோ தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுவு ஸ்டிச் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டிருந்தோம் இல்லையா நடுவு ஸ்டிச் அதுக்கு நேராக இருக்கும் கவனிச்சிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டிச் வந்து நம்ம இப்போ எதில் போட்டிருக்கோம் பதினாலாவது ஸ்டிச்சில் போட்டிருக்கோமா அப்போது இங்கேயும் நம்ம பதினாலாவது ஸ்டிச்சில் இந்த பபுள் போடணும் அட் த சேம் டைம் இந்த எண்டுலேயும் இந்த எண்டுலேயும் பபுள் போடணும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷியர் ரோ போட்டதுக்கு அப்புறம் செயின் ஒன் போன ரோ மாதிரியே போன ரோனா போன பபுள் ரோ மாதிரியே ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் ஒரு பபுள் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன் பதினாலாவது ஸ்டிச்சில் இந்த பபுள் போடணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த நடுவில் இருக்க ஸ்டிச் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பக்கம் மூணு விட்டு இந்த பக்கம் மூணு விட்டால் ஆறு போக நடுவில் இருபத்தி ஒரு ஸ்டிச் இருக்கும் அதில் பதினோராவது ஸ்டிச் இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருந்தே கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா பதினாலு நீங்கள் மிடில் ஸ்டிச் இந்த பக்கம் எத்தனை இருக்கோ அதே அளவுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு வருவேன் அந்த மிடில் ஸ்டிச் வந்தோடனே அதுலேயும் அதில் வந்து ஒரு பபுள் போடுவோம் கரெக்டா இப்போ நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரோ முடிச்சுட்டு கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த நடுவில் இருக்க பபுல்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு பபுல்லேருந்து சென்டர் பபுள் வரைக்கும் பத்து ஸ்டிச் இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப இந்த சென்டர்லேருந்து அடுத்த சைடு அடுத்த எண்டில் இருக்க பபுள் வரைக்கும் பத்து ஸ்டிச் இருக்கும் சரிங்களா நம்மளுக்கு வந்து ஈவனாக இருக்கணும் அந்த அந்த சென்டரை வந்து நீங்கள் சென்டர் அந்த பபுள் வந்து நீங்கள் சென்டரில் போடாமல் தள்ளி ஓரமாக போட்டிருந்தீங்கன்னா வந்து ஹார்ட் வந்து ஷேப் கரெக்டாக இருக்காது இல்லைங்களா அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம எத்தனை போட்டிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணியிருக்கேன் பதிமூணு வந்திருக்கு சரிங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டிச்சை விட்டு எண்ணம்னா பத்து ஸ்டிச்சு தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போது சென்டர் ஸ்டிச்சில் ஒரு பபுள் இப்போ பபுள் போட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பத்து ஸ்டிச்சில் ஹாஃப் டபுள் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் பபுள் அதை பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருந்து மூணாவது ஸ்டிச்சாக வரும் சரிங்களா ப்ரொவைடட் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இருபத்தி ஏழு ஸ்டிச்சையே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஸ்டிச்சு மிஸ் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை ஒரே ஸ்டிச்சில் ரெண்டு போட்டிருந்தாலோ கவுண்ட் வந்து மிஸ் மேட்ச் ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரவுண்ட்லேயும் கவுண்ட் பண்ணுறதை விட்டுறவே விட்டுறாதிங்க பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஸ்டிச்சு வந்துருச்சு இப்போது இந்த பக்கம் இருந்து மூணாவது ஸ்டிச்சில் நம்ம வந்து பபுள் போடுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நிச்சயம் இருக்கிற ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேலையும் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த சென்டர் பபுளும் சேர்ந்து வந்துருச்சு இன்னும் நம்ம இந்த இதை க்ளோஸ் பண்ணால் போதும் இன்னும் வந்து ரெண்டு பபுள் ரோ ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ போட்டால் முடிஞ்சுது சரிங்களா ஸோ இப்போது ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ தான் நான் போடுறேன் இதில் வந்து எனக்கு இருபத்தேழு ஸ்டிச் இருக்கணும் இதை முடிச்சுட்டு வாங்க அடுத்த பபுள் ரோ எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேங்க சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ போட்டுட்டேன் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு கேப்பையும் வந்து ஷ்ரங்க் பண்ணணும் சரியா இந்த யூ மாதிரி என் மாதிரி வரணும் இல்லைங்களா இப்படி கொடை மாதிரி வரணும் இல்லைங்களா அதனால் என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு பபுளுக்கும் நடுவில் இருக்க கேப்பை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வரணும் கரெக்டா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பபுள் முடிஞ்ச பிறகு இந்த அடுத்த பபுள் போடுவோம் இந்த பபுளுக்கு அப்புறம் ஒரு பபுள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பபுள் அப்புறம் இதுக்கு இதுக்கு அப்புறம் ஒரு பபுள் இந்த பபுளுக்கு முன்னாடி ஒரு பபுள் புரியுதா இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ரெண்டு பபுள் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ரெண்டு பபுள் போட போகிறோம் சரிங்களா ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதிங்க ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் கவுண்ட் தான் சரிங்களா போன தடவை என்ன பண்ணோம் ரெண்டு போட்டுட்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் பபுள் போட்டோம் இல்லைங்களா இந்த தடவை வந்து 
மூணு ஸ்டிச்சு போட்டுட்டு நாலாவது ஸ்டிச்சில் பபுள் போடுறோம் சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த நாலாவது ஸ்டிச்சில் ஒரு பபுள் அப்புறம் ஏழு ஸ்டிச்சு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு ஸ்டிச்சு ஹாஃப் டபுள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டாவது ஸ்டிச்சில் ஒரு பபுள் லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம பத்து கேப் விட்டுருந்தோம் இல்லைங்களா பத்து ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறம் தானே பபுள் போட்டோம் இதில் வந்து ஏழுக்கு அப்புறமே போடுறோம் ஸோ தட் இந்த கேப் வந்து கம்மியாயிரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பபுள் இதுக்கு அப்புறம் ஒரு பபுள் சொன்னோன்னா ஸோ இதுக்கு நடுவில் இந்த பபுள் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பபுள் கிராஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு பபுள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ அப்புறம் இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஏழு ஸ்டிச் இருக்கா அப்போ இதுக்கும் அடுத்த பபுளுக்கும் நடுவில் ஏழு ஸ்டிச் போடணும் இல்லைங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு போட்ட பிறகு என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு நாலு ஸ்டிச் இருக்கும் இந்த பக்கம் மாதிரியே ஸோ ஒரு பபுள் போட்டுட்டு மிச்சம் மூணு ஸ்டிச்சுக்கு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடணும் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு நாலு அஞ்சு இப்போ ஆறு லூப் இருக்க ஹூக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு மிச்சம் இருக்கிற மூணு ஸ்டிச்சுலையும் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பபுளெல்லாம் ஈக்குவலாக ஸ்பேஸ் ஆகிருக்கும் லைக் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் மூணு ஸ்டிச்சு என்டிங்லேயும் மூணு ஸ்டிச்சு அப்புறம் நடுவில் ஏழு ஸ்டிச்சு பாருங்கள் மூணு ஏழு மூணு ஏழு மூணு மற்ற எல்லாத்துலேயும் பபுள் தெரியுதுங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் வந்து இப்படி ஷ்ரங்க் ஆகிருக்கும் சரிங்களா சார் நம்ம அடுத்த ரவுண்டை வந்து இந்த ரெண்டு பபுளை இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் அடுத்த ரெண்டு பபுள் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் போட்டோன்னா அது ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிரும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ அந்த ரோ போட்டுவாங்க கடைசி பபுள் ரோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் நான் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய ஹார்ட் வந்து முக்கவாசி முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு பபுள் ரோ போட்டோன்னா ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் சரிங்களா அதுக்கு தான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு பபுள் ரோ போட்டுட்டு கடைசியில் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எத்தனை ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அத்தனை ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ மேலேயும் போடணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கொயர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம இந்த பக்கம் நான் ரெண்டு ஸ்டிச் தான் கடைசியில் இருக்குது இல்லைங்களா அதனால தான் நான் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் எல்லாத்துலேயும் சேமாக வரணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ மேலேயும் நான் வந்து ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ போட்டேன் போடணும் இப்போ வந்து நம்மளுடைய பபுள் ரோஸ் போட போகிறோம் இதை நம்மளுடைய கடைசி பபுள் ரோ ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுங்க சரிங்களா இன்னும் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே 
அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மூணு பபுள் போட போகிறோம் பபுள்னா நீங்கள் டக்குன்னு ஞாபகம் வர வேண்டியது பபுள் போட்டதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் எப்படி கிளஸ்டர் ஸ்ட்ரிச் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செயின் ஒன் போடுறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி நான் என்ன சொன்னேன் மூணு பபுள்னு சொன்னேன்னா ஸோ மூணு பபுளுக்கு அப்புறமும் ஒவ்வொரு பபுளுக்கு அப்புறம் அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் போடணும் சரிங்களா அப்போ தான் பபுள் வந்து நல்ல பபுள் மாதிரி தெரியும் ஸோ ஒன்று அதுக்கடுத்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் அப்புறம் ரெண்டு மறுபடியும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் மூணாவது பபுள் சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஹார்ட் வந்து ஒரு பக்கம் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த கேப்பை விட்டுட்டு இந்த 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 கேப்புக்கு வரணும் ஸோ மொத்தம் ஏழு ஹாஃப் டபுள் போடுங்க ஒன்று ரெண்டு ஒரு நிமிஷம் கஷ்ட அவ மட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுற ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு போட்டாச்சா இப்போ நம்ம இந்த ஹார்ட்டோட நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுவோம் இதே மாதிரி மூணு பபுள் பபுள் ஹாஃப் டபுள் பபுள் ஹாஃப் டபுள் பபுள் போட்ட பிறகு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸ்டிச்சு மிச்சம் இருக்கும் எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அஞ்சு ஹாஃப் டபுள் போட்டோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு பபுள் ஹாஃப் டபுள் செகண்ட் ஏன் நம்ம ஹாஃப் டபுள் போடுறோன்னு தெரிஞ்சுதா ஹாஃப் டபுள் போடலனா பபுள் வந்து பபுள் மாதிரியே இருக்காது நீங்கள் ஒரு ஒரு பபுள்க்கு அப்புறமும் அடுத்தடுத்து பபுள் போட்டே வந்தீங்கன்னா அது வந்து மொத்தமாக கிளஸ்டர் மாதிரி தான் இருக்குமே ஒழிய பபுள் மாதிரி தனித்தனியாக முட்டை முட்டையாக தெரியாது சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது பபுள் போட்டு ரெண்டாவது ஹாஃப் டபுள் போட்டாச்சு ஸோ கடைசி பபுள் மிச்சம் நம்மளுக்கு அஞ்சு ஸ்டிச் இருக்கு அஞ்சுலையும் ஹாஃப் டபுள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி பிகினிங்கில் இந்த ரோலை அஞ்சு ஹாஃப் டபுள் போட்டோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி முடிக்கும் போதும் அஞ்சு ஹாஃப் டபுள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஹார்ட் வந்து முழுசாயிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட மாதிரி ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரோ போட்டு இந்த ஸ்கொயரை முடிப்பேன் சரிங்களா அப்போ தான் வந்து எனக்கு ஹார்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் சரிங்களா இது பார்க்குறது தான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் நீங்கள் ஒன்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கவுண்ட் வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் சரிங்களா ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் போடும்போதே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்கொயர் போடும்போது நீங்கள் என்ன சொல்கிறது எண்ணாமலே கண்டினியூ பண்ணி போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து இது வந்து ஹாலோ ஹார்ட் சரிங்களா நான் வந்து நம்ம இன்னொரு பபுள் பபுள் ஹார்ட் ஃபுல் ஹார்ட்டும் காமிச்சோம் இல்லைங்களா இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இதில் நடுவில் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம எப்படி இங்கே வந்து பபுள் ஹாஃப் டபுள் பபுள் ஹாஃப் டபுள் போட்டோம் அதே தான் இதை ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே நடுவில் எத்தனை ஸ்டிச் இருக்கோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் போட்ட பிறகு இந்த ரோலை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம இந்த ஊடுபுளி வைப்போம் இல்லைங்களா இதில் ஒன்று இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு வரும் 
இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வரும் இதில் பாருங்கள் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு அந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் உள்ளே உள்ளே போடும்போது இந்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே உள்ளே போடும்போது கவுண்ட் வந்து கரெக்டாக வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹார்ட் டுட்டோரியலையும் தனியாக போடணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம அதை தனியாகவே போடுவோம் சரிங்களா இதை பண்ணி பார்த்து உங்கள் ஃபோட்டோவை வந்து எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் அனுப்புங்க நம்மளுடைய குரூப்பில் அனுப்புங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வைங்க ஸோ தட் எந்த வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க தேங்க்